So hi everyone. Welcome to the second session of the Global Pakistan Tech Summit. और इस सेशन का इन नकाब जिस तरह के मैंने अपनी पोस्ट में लिखा उर्दू में हम कोशिश करेंगे करें ताकि ज़्यादातर जो हमारी ऑडियंस है वो रिलेट कर सके तो इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको और बताऊँ कि ग्लोबल टेक समिट क्या है और किस तरह हम पूरा महीना जो है आपके साथ रहेंगे इस समिट में जो कि फर्स्ट जून से यानी कल शुरू और तीस जून तक रहेगा तकरीबन सौ से जायद स्पीकर पूरी दुनिया से पार्टिसिपेट करेंगे मतलब ना सिर्फ पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से क्योंकि जो इंटरनेट है और और जो खासकर वर्चुअल इवेंट्स हैं उसमें लिमिटेशन नहीं है कि वो बंदा फिजिकली प्रेजेंट हो तो हम इसको अपॉर्चुनिटी समझते हुए कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर ग्लोबल लीडर्स को ग्लोबल स्पीकर्स को हम लाएँ और आप तक पहुँचाएँ कनेक्ट करें इस मीडियम के थ्रू इसके अलावा ये समिट जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन करा रही बहुत सी इको सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की कलेबरेशन से इसमें से एक जो है वो पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग भी है जिसका हम अभी और इंट्रोडक्शन आपको देंगे इस सेशन में हमारी कोशिश होगी कि आज की जो हमारी अमेजिंग स्पीकर हैं जो जिन्होंने लाइव हमें सियाटल से ज्वाइन किया तो जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन मोजमा जाहिद जो हैं वो प्रेजिडेंट हैं पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग की और सीनियर डेटा इंजीनियर हैं माइक्रोसॉफ्ट की और मैं चाहूँगा कि वो अब हमें ज्वाइन करें तो हाय हाय मोजमा थैंक यू फॉर हाय अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तो थैंक यू कि आपने वक्त निकाला और एक तो इस सेशन के लिए और दूसरा हमें इस समिट uh, में सपोर्ट करने के लिए भी तो पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग जिसकी आप प्रेसिडेंट हैं उसमें हमें सपोर्ट किया है जो हमारा नॉर्वे uh, वाला पाकिस्तान टेक समिट था और फिर रिसेंटली सिलिकॉन वैली वाला था और जब हमने मिशन उठाया कि यार अब क्योंकि फिजिकली नहीं हो सकते तो हम एक वर्चुअल लेकिन ग्लोबल टेक समिट करते हैं तो आप फिर हमारा साथ दे रही हैं एज अ को होस्ट एज अ सपोर्टर सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट थैंक यू सो मच अर्जेश आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली uh, आजकल के हालात में जब वी कैन नॉट बी टुगेदर इन द सेम बिल्डिंग और रूम तो uh, सारे स्पीकर्स को एक जगह पे लेके आना और सारी नॉलेज शेयर करना आई थिंक ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग के परस्पेक्टिव से uh, हमारा मकसद यही है कि वी वॉन्ट टू रीच आउट टू मोर पीपल अराउंड द ग्लोब स्पेशली पाकिस्तानी वुमेन और उनके अलाइज सो दिस इज डेफिनेटली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आस टू Uh, speak our mind and share knowledge and learn from other people experiences absolutely absolutely and thank you so much for connecting us with uh, the bahut se acche speakers se hame connect karne ke liye aapka shukriya aur hum pure mahine jo inshallah jo women in tech track hai jise aap lead kare hain hamare sath usme sessions karte rahenge to isse pehle ki hum jo hamara uh, classic style hai fireside chat ka uh, usme jaye main ye chahunga ki agar aap hamari audience ke liye thoda aur इंट्रोडक्शन uh, दें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का तो आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन हैं ऑब्वियसली एक माइक्रोसॉफ्ट एंड दूसरी पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग तो हम ये चाह रहे हैं कि ऑडियंस को पता चले कि पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग कैसे शुरू हुई और पिछले साल दो साल में जो जो भी वक्त है uh, क्या इम्पेक्ट आप लोग क्रिएट कर रहे हैं ज़रूर थैंक यू अर्जेश अगेन सो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ उससे पहले मैं लीड डेटा इंजीनियर थी एक्चुअली ये स्विच दो हफ्ते पुराना है इन माइक्रोसॉफ्ट मैं टेक इंडस्ट्री में पिछले तेरह साल से हूँ Uh, मैं पाकिस्तान में uh, पैदा हुई थी और आई विल टॉक अबाउट मोर माय इन टर्म्स ऑफ कैरियर जर्नी एंड ऑल बट पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग जो है वो 2018 के एंड पे एक फेसबुक ग्रुप के तरह से स्टार्ट हुआ था um, हमारी जो दो को फाउंडर्स uh, हैं हुमा और फरा दे वर बोथ डूइंग समथिंग सिमिलर इन देयर ओन स्पेस और वो उनका मकसद ये था कि जो पाकिस्तानी वुमेन हैं पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं उनको आपस में कनेक्ट करें और उनको रिसोर्स वगैरह प्रोवाइड करें और उनको अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो दे वर बोथ डूइंग समथिंग वेरी सिमिलर और वो एक कॉन्फ्रेंस में मिली जो ग्रेस ऑपर कॉन्फ्रेंस है जो कि वुमेन टेक्नोलॉजीज की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है दुनिया में लास्ट uh, ईयर उसमें तकरीबन uh, 25,000 के करीब वुमेन टेक्नोलॉजी uh, uh, थे तो so, बेसिकली वो uh, उस कॉन्फ्रेंस में मिले और उन्होंने देखा कि दे वर बोथ डूइंग समथिंग सिमिलर सो दिस एट वाई नॉट वी डू इट टूगेदर एंड वी वी एक्चुअली build an organization out of it and it started as a facebook group as a community so it was a community effort um to humne uh, community unhone uh, community mein facebook page ke upar logon ko engage karna shuru kiya 
uh, पिछले साल 2019 के जनवरी में दे दे डिड एन ऑगरल इवेंट हियर इन सियाटल जहां पे मैं बेस्ड हूं और मैंने वो जाके इवेंट अटेंड किया और आई आई गॉट इंस्पायर्ड बाय द स्पीकर्स पाकिस्तान से शमीम रजानी वाज देयर एंड देन हुमा वाज देयर एंड ऑफ कोर्स फरा वाज देयर एंड सुंदर जो हमारी सियाटल की लीड हैं वो शी वाज देयर सो दे ऑल शेयर्ड देयर जर्नीज दे शेयर्ड देयर कैरियर पाथ के कैसे वो यहाँ पहुंची और कैसे वो टेक्नोलॉजिस्ट हैं अभी और उनकी क्या लाइफ जर्नी है तो दैट गॉट मी इंस्पायर्ड और उसके बाद रीच आउट टू दैम एंड से कि मैं वॉल्टियर करना चाहती हूँ दिस इज अ वॉल्टियर ऑर्गेनाइजेशन सो गिविंग यू अपडेट अबाउट वॉट वी आर एंड वेयर वी आर राइट नाउ हम लोग इस वक्त तेरह सिटीज के अंदर मौजूद हैं हम एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट है फाइव वन सी थ्री हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर वी हैव फोर चैप्टर्स एंड देन आउट साइड ऑफ दैट वी हैव अराउंड एट चैप्टर्स सो हमारे इस वक्त इलेवन के करीब ट्वेल्व के करीब चैप्टर्स हैं जो कि स्टैब्लिश हैं और वी आर वर्किंग ऑन एन अदर टू और थ्री जो यहाँ से इंटरेस्ट हमें आ रही है Uh, in terms of chapter, other than chapters, we have programs. So programs are a particular track जो हम देखते हैं जहाँ पे हमें हमारी um, uh, Pakistani women को they need more support. So for example, Academia Students uh, is a program uh, जो हमारी uh, lead है उसके अलावा हमारा online mentoring का program है We also have youth program just kicked off. We have ambassador program. And then uh, we are also looking at returnship जो कि एक बहुत बड़ा area है जहाँ पे women जो है they went they go on a break. and they want to come back to the tech industry after having kids or family reason or whatever else right to hum logon ki ye sare programs hain so right now as i said hamare is waqt taqriban 12 cities mein chapters maujood hain aur other than that we have these five programs that are well established and we have several events around those and we also do collaborations like this one aapke saath jaise uh, we have done oslo we have done a silicon valley based event and uh, now we are doing this as a global uh, tech summit so our mission is very straightforward it is to learn grow and connect together taaki hum ek dusre ki experiences se learn kare aur ek dusre ko grow kare aur connections build kare taaki we can build on those connections and we can get to the whatever is our goals in life to achieve those so uh, that's that's very much it about what pakistani women come wearing is thank you so much thank you so much for giving a a very uh, extensive i think introduction ke logon ko pura pas samajh lag jaye kyunki mera to interaction pwic se i think norway mein start hua usse bhi pehle jab may mein koi event tha silicon valley mein jahan homa se mulaqat hui hai again and and then you know aap log bahut acha kaam kar rahe ho especially jab hum dekhte hain ki aaj bahut time pe aapko lagta hai ki shayad tech industry mein auraton ki us tarah contribution nahi hai lekin इशू uh, क्या है कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था स्पेशली पाकिस्तान के लिए जो हाईलाइट करे जो इकट्ठा करे स्पेशली पाकिस्तानी वुमेन इन टेक के लिए अपॉर्चुनिटीज क्यूरेट करे राइट एंड देन जब आपसे हमें पता लगा कि आप जैसी देर आर वंडरफुल अमेजिंग वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इवन इन पाकिस्तान शमीम इज अर फ्रेंड वो डूइंग वंडरफुल वर्क जो कि शायद उस तरह हाईलाइट नहीं हो पता या उस तरह मीडिया में नहीं आ रहा और इसमें हमारी अगेन जो कोशिश इस समिट में भी रहेगी कि एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट और मैं कहूँगा कि एटलीस्ट इसलिए कि जब फिजिकल इवेंट होता है तब तो सारे बहाने चल जाते हैं कि यार कोई अवेलेबल नहीं था कोई आया नहीं इस टाइम पे नहीं आ सकता था तो एक वर्चुअल इवेंट जो कि पूरे तीस दिन चल रहा है उसमें हमारा मिशन ये है कि एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट वुमेन स्पीकर हों और अभी तक आई थिंक फिफ्टी परसेंट की हमारी रेशो मेनटेन्ड है इससे इससे ही अगर मैं अपने अगले सवाल पर चला जाऊँ तो हम चाहेंगे कि आपकी जो पर्सनल जर्नी है आप माशाल्लाह से माइक्रोसॉफ्ट में एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं जो कि बड़े लोगों का स्पेशली पाकिस्तान में बड़े लोगों का ख्वाब है और फिर आप इतनी बड़ी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को लीड भी कर रहे हैं तो हम आपकी पर्सनल जर्नी में अगर थोड़ा सा डीप डाइव लें और मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगा कि आप एक फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हैं यू में इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान में ही पैदा हुई यहाँ पर आपका बचपन गुजरा थोड़ा हमें अगर आप और बताएं अपनी चाइल्डहुड के बारे में अपनी अर्ली फैमिली के बारे में आपके जो पहले कुछ साल पाकिस्तान में गुजरे उसके बारे में जरूर आई थिंक आपके रूट्स जो हैं वो आपके साथ सारी उम्र रहते हैं uh, मैं अभी भी एवरी अदर ईयर एवरी ईयर पाकिस्तान विजिट करती हूँ मेरे पेरेंट्स वहीं पे हैं uh, तो uh, मेरी uh, थोड़ा बहुत हिस्ट्री ये है कि मैं इस्लामाबाद में पैदा हुई uh, मैं इस्लामाबाद में uh, एक गवर्नमेंट uh, कॉलेज में पढ़ी मेरे पेरेंट्स कोई बहुत वेल ऑफ नहीं थे वी डिड नॉट हैड अ लॉट ऑफ मनी इन इन दैट सेंस एक एक मिडिल क्लास फैमिली से हमने मेरे फादर जो है वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है 
تو تعلیم اور سائنس اور میتھ جو ہے وہ میرے گھر میں واز دی ہائیسٹ پرائرٹی تو آئی تھنک دیٹ واز دا آئی ووڈ سے آئی ووڈ سے دا کی جہاں سے آپ کے روٹس ڈیولپ ہوتے ہیں ہمارے لیے یہ آپشن نہیں تھی کہ جس طرح آپ پاکستان میں یہ سنتے ہیں کہ کہ مطلب پڑھنا بس اتنا پڑھنا کہ بس کافی ہے کہ بس شادی ہو جائے رائٹ سو دیٹ واز ناٹ دا تھنگ ان آور ہوم ہمارے گھر میں تعلیم کو اسپیشلی میرے فادر اور مدر دونوں کی طرف سے یہ ایک ایک ہائر پرائرٹی تھی کہ آپ اپنی تعلیم اچھے طریقے سے کریں تو میں نے پاکستان میں اپنی نس سے کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اس کی بھی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ جب میں سب سے بڑی ہوں گھر میں میرے باقی بہن بھائی چھوٹے ہیں میرے سے تو جب یونیورسٹیز کے ایڈمیشن اسٹارٹ ہوئے تو یو ایکچولی ہیو ٹو اس زمانے میں آپ کو انٹری ٹیسٹ ہوتا تھا آئی تھنک ابھی بھی ہوتا ہے تو اب کیوں تو پتہ نہیں تھا کہ اتنی کیسے ہوگا رائٹ کیونکہ کوئی نالج کوئی اس طرح کی چیزیں ایگزٹ نہیں کرتی تھیں کہ آپ جہاں پہ کسی سے پوچھ لیں یا کسی سے آن لائن ہمارے کمپیوٹر سائنس کی جو جو کلاس تھی میری اس میں وی ور دا فرسٹ بیچ تو کمپیوٹر سائنس چوز کرنے کی وجہ تھی کہ کمپیوٹر لیب جو تھی اس میں اے سی ہوتا تھا تو وی ور لائک کہ یہ یہ بڑی کول چیز ہے تو لیٹس ڈو دیٹ اور دوسری طرف یہ تھا کہ بایو کے اندر فراک ڈائسیکشن کرنی پڑتی تھی تو آئی واز لائک دیٹس ناٹ مائی ایریا تو آئی چوز کمپیوٹر سائنس اس اس وجہ سے اور میتھ آف کورس واز از ان ان مائی جینس تو دیٹ واز مائی چوائس ٹو گو ود میتھ اینڈ سائنس اینڈ کمپیوٹر سائنس ان دیٹ سینس تو جب انٹری ٹیسٹ کی بات میں کری تھی تو انٹری ٹیسٹ کے لیے جب تیاری کرنی تھی تو میرے والد صاحب نے لائک انہوں نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں ایڈمیشن ہوتا نہیں ہوتا تو سب جگہ اپلائی کر دو تو میں نے اس وقت چودہ یونیورسٹیز میں اپلائی جتنی ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں ناسٹ فاسٹ یا کہ بہریا یونیورسٹی آپ جس کا بھی نام لیں گے میں نے وہاں پہ انٹری ٹیسٹ دیا ہوگا اور ایک ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ان سب کے ٹائمنگز ڈفرنٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ کا فارمیٹ ڈفرنٹ تھا آئی وینٹ تھرو ایوری تھنگ اینڈ آئی گاٹ ایڈمیٹیڈ ٹو آل آف دیم آئی گاٹ آفر فرام آل آف دیم وچ واز امیزنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ اور دیٹ واز اے ریئلائزیشن کہ آئی ایم آن دا رائٹ ٹریک اینڈ آئی ایم ڈوئنگ وٹ آئی وانٹ ٹو تو اس وقت پھر ناسٹ جوائن کیا ناسٹ کے اندر آئی واز ان ملٹری کالج آف سنگنرز لال کرتی کے اندر سافٹ ویئر انجینئرنگ میں نے چار سال کی وہاں پہ کمپلیٹ کی 2006 میں میں وہاں سے گریجویٹ ہوئی ود دا ریکٹرز گولڈ میڈل جو کہ میری ریسرچ تھی ان وینٹیکولر ٹیک ریت میں جو آپ کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کا ایک ٹائپ ہوتی ہے جس کے اندر پیپل کین ڈائی ود ان فور منٹ سو دیٹس دا موسٹ کامن ٹائپ آف ہارٹ اٹیک ان ان پیپل ہو ایکچولی ڈائی ان لائک تھری ٹو فور منٹس آپ کو ہوتا ہے اینڈ دین یو یو جسٹ ڈائی تو اس کی ریسرچ کی تھی میں نے اور اس کا پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو کافی انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی اور اس وقت اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ جی ای کی جو ای کی جی مشینز ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس میں یوز ہوتا ہے تو آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دیٹ ورک دیٹ واز ڈن بائی می اینڈ مائی 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 فرینڈس اینڈ کولیگس ایٹ دیٹ ٹائم رائٹ مائی یونیورسٹی کلاس فالوز کے ساتھ تو اس کے اوپر مجھے کیا کہتے ہیں گولڈ میڈل بھی ملا اینڈ دین اس کے بعد جیسے ہوتا ہے پاکستان میں جیسے ہی آپ کی ڈگری ختم ہوتی ہے پہلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو جاب کب ملے گی یا جاب ہوتی ہے شادی ہوتی ہے دیز آر دا ٹو آپشنس رائٹ تو آئی چوز دا جاب راؤٹ اینڈ دین بیسکلی میں این سی آر میں جو کہ ٹیرر ڈیٹا ہے جی سی سی کے نام سے اس کے اندر میں نے اپنی جاب اسٹارٹ کی دا واز اے ویری ویل پیڈ جاب بیک ان دا ڈے ایک ایک اور جسے کہتے ہیں کہ ایک پروسیس سے گزر کے ان کا ایک پی ایک اینٹری ٹیسٹ تھا اینڈ آل آف دیٹ سو دیٹ وینٹ اینڈ میں نے وہاں پہ جاب اسٹارٹ کی کچھ ہی عرصے میں آئی بیکیم اے لیڈ ان دیئر ڈیٹا ای ٹی ایل کا جو پورا ان کا ایک ایریا تھا اور اس میں ٹریول بھی انوالو تھی تو یورپ کے ایمیا ریجن کے اندر وی ہیو ٹو ٹریول ٹو ڈفرنٹ کمپنیز جو کہ ان کے ساتھ کام کرتی تھی اور آئی اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ میں نے وہاں پہ ساڑھے تین سال کام کیا اور آئی اسٹل ایم ان ٹچ ود لاڈ آف پیپل اوور دیئر اینڈ دے آر لائک گریٹ فرینڈس اسٹیل سو وہاں سے اس کے بعد آئی گاٹ میرڈ اینڈ آئی موو ہیئر ٹو سیاٹل اینڈ سیاٹل میں آئے ہوئے مجھے اب دس سال ہو گئے اور یہاں پہ آنے کے بعد آئی ایکچولی سوئچ ملٹیپل جابس ایز ویل اینڈ ایف یو ہیو مور کوشچن آئی کین گو گوئنگ ٹو دا ڈیٹیلس آف دیٹ بٹ ایز یو وہ ٹاکنگ اباؤٹ لائک آپ کی چائلڈ ہوڈ یا بچپن کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ساری عمر رہتی ہیں تو جو تین چیزیں آئی تھنک آئی ہیو آئی ہیو لائک آلویز کیپٹ ود می جو میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں وہ یہ کہ محنت آپ نے محنت کرنی ہے ٹھیک ہے لک ہے ایوری تھنگ آئی بلیو ان آل آف دوز تھنگس لیکن آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں ج
जब आप किसी की कोई सक्सेस देखते हो तो आप ये देखते हो कि जी उसको ये मेडल मिल गया या उसने ये पोजीशन ले लिया माइक्रोसॉफ्ट में ड्रॉप करी है या जो भी है व्हाट यू डोंट सी इज द एफर्ट द डिटरमिनेशन द रेजिलियंस दैट वेंट इनटू इट एंड एंड देयर आर सेवरल स्टेजेस इन योर लाइफ आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जहां पे फेलियर्स होंगे जहां पे आपको कोई चीज जो आप जिसके लिए बहुत मेहनत करें वो आपको नहीं मिलेगी या किसी और को मिल जाएगी या और बहुत कुछ होगा तो आपकी रेजिलियंस थ्रू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आपकी मेहनत रेजिलियंस दो आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स और ऑफ कोर्स आपका जो नेटवर्क है टू हैव योर ट्राइब अराउंड यू इट्स इट्स ये एक और बहुत की है और उसमें पाकिस्तानी वोमेन इन कंप्यूटरिंग आई थिंक इज 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 डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड मेरा मिशन भी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन भी ये है कि वी प्रोवाइड यू कनेक्शंस वी वांट टू मेक श्योर कि आपके पास अगर कोई इशू है सो वी शेयर स्टोरीज विद यू कि आप उनके साथ वो शेयर करें एंड दे शेयर देयर एडवाइस विद यू तो मेंटरिंग एडवाइस हैविंग द नेटवर्क कि आप किसकी तरफ यू टर्न टूवर्ड्स जब आपके पास कोई इशू आता है इट कुड बी अ टेक्निकल इशू इट कुड बी अ वर्क फोर्स इशू इट कुड बी एनी ऑफ दोज थिंग्स तो uh all of that um, is is uh, is part of that and those are the things that i that i keep with me jab bhi koi situation aati hai i evaluate my situation and then i make sure ke um i i i take the right decision based on those things absolutely ne aapne aapne badi achhi baat share ki jo mehnat wali khasiyat ki baat hai kyunki mere bhi maa baap ne yahi sikhaya aur abhi bhi sikhate rehte hain ki mehnat ka koi alternative nahi hai Uh, जो टैलेंटेड लोग होते हैं उन्हें भी मेहनत जरूर करनी पड़ती है चाहे कम करनी पड़े uh, तो मैं क्योंकि टैलेंटेड भी इतना नहीं हूँ तो मुझे शायद ज्यादा करनी पड़े थोड़ी मेहनत लेकिन ये कि एब्सोल्युटली आई थिंक इज वन लर्निंग दैट दैट यू शेयर्ड विद द ऑडियंस बट इसमें डेफिनेटली और हम थोड़ा और डायसेक्ट करेंगे योर डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस बिफोर माइक्रोसॉफ्ट एज वेल राइट के नॉट एवरी वन कैन सक्सेसफुली मेक दिस जर्नी सो देर ऑब्वियसली other aspects of leadership right so not everyone is the president of uh, pwic there is only one pwic aur hum yehi chahte hain ki audience bhi seekhe ki kaise in cheezon ko lead kiya jata hai manage kiya jata hai aur isse hi main apne next sawal pe jo aa jaun ki aap jab seattle move hui to aapne bhi bataya ki aap ke 10 saal jo hai seattle mein ho gaye hain to pehle dekh ke jo america mein rehne hamari duaein unke sath hai bade stand par aap aap chalat chal rahe hain और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं वक्त से वापस आ गया था पाकिस्तान लेकिन ये कि सियाटल में आपकी जर्नी कैसी रही और अगर हम शुरू करें कि आपका टेरा डेटा का एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में काम करने का और वहाँ से सियाटल मूव होना यूएस में मूव होना वहाँ के टेक इकोसिस्टम में मूव होना तो वो ट्रांजिशन कैसी रही आपके लिए जरूर इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कुछ वाक्य आते हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी जब मैं पाकिस्तान से यहाँ मूव हुई थी 2010 11 के शुरू में 10 के एंड में 11 बेसिकली जनवरी में यहाँ मूव हुई थी जस्ट आफ्टर रिसेशन सो 2008 का रिसेशन जो यहाँ पे आया था उसके असरा उस वक्त थे और बहुत सारी कंपनीज जो है वो उस वक्त ले अभी तक कर रही थी हाउसिंग मार्केट बहुत ज्यादा डाउन थी मेरे हस्बैंड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते थे तो उनकी जॉब वाज वाज मच स्टेबल एज कम्पेयर टू लॉर्ड ऑफ अदर कंपनीज तो तो हमारे हालात इन दैट सेंस वर वर गुड बट जॉब मार्केट जो है वो बहुत बहुत क्या लफ्स होता है बहुत नाजुक थी लाइक इन सेंस कि आपको बहुत इजी थी जिनके पास जॉब्स थी वो भी बहुत खतरे में थे लोग तो मैंने जब जॉब मार्केट में जॉब सर्च की स्टार्ट की शुरू के छह माह आई वाज आई वाज टेकिंग अ ब्रेक और उसके बाद मैंने जॉब मार्केट में जब जॉब सर्च की तो लिटली कोई कंपनी ऐसी नहीं थी जो एच या जो वीजा का स्पॉन्सर होता है आपको जॉब पे ले चाहिए वो कर रही हो उस जमाने में एच पे आप जॉब नहीं कर सकते थे जो कि आपका डिपेंडेंट वीजा आप कर सकते हैं उसका भी प्रोसेस है तो कोई भी कंपनी आपको वीजा नहीं स्पॉन्सर कर रही थी तो देर वर एक्चुअली काफी बड़ी कंपनीज के नाम मैं यहाँ पे अभी नहीं लूंगी लेकिन द पॉइंट इज कि मैंने इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरी मैंने उनके सारे प्रोसेस क्लियर किए एंड देन सम ऑफ द कंपनीज राइट अवे कह देती थी कि हमारे पास वीजा नहीं है आपका प्रोफाइल बहुत अच्छी है हमने आपकी सी रख ली है लेकिन जब जॉब दोबारा मार्केट बेहतर होगी तो हम आपको ड्रॉप देंगे Uh, कुछ कंपनीज के साथ ये सिचुएशन थी कि वो इंटरव्यू पूरा प्रोसेस करने के एंड पे जब वो कहते हैं कि अब हमारे पास बजट का ये प्रॉब्लम आ गया है या ये वीजा से रिलेटेड प्रॉब्लम है सो वी हम लोग नहीं करें तो मैंने इस इस प्रोसेस में तकरीबन चार से पांच माह लगाया इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग इट वॉज वेरी कि आपको आपको पता है कि यू कैन डू द जॉब राइट एंड यू नो कि यू आर रियली गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेटा इंजीनियर एंड एंड आई मुझे पता था कि मुझे ये काम आता है जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई करें और आपका इंटरव्यू प्रोसेस भी ठीक जा रहा है लेकिन आपको वीजा या इस वजह से जॉब नहीं मिल रही तो उस सब उस पे जो मेरा की लेसन था वो ये था कि डोंट गिव अप 
मैं अभी भी बहुत सारे लोग स्पेशली जो ब्रेक के बाद वापस जॉब में आना चाहते हैं उनको यही शेयर करती हूँ कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आपने एक जगह अप्लाई किया अगर आप लगी है ठीक है आपका हो गया इंटरव्यू प्रोसेस हो गया ठीक हो गया लेकिन अगर आप वाकई कोई चीज चाहते हैं तो आपको उसके लिए कॉन्टिन्यूसली मेहनत करनी पड़ती है और वो वहां पे जाके बात खत्म नहीं हो जाती एट एवरी नेक्स्ट स्टेप यू हैव न्यू चैलेंजेस तो आपने उन न्यू चैलेंजेस के साथ आपने अपने आप को रिडिफाइन करना होता है अपनी प्रायोरिटीज को रिडिफाइन करना होता है और उधर से आप आगे जाते हैं तो फाइनली मुझे टी मोबाइल जो कि यहाँ की एक जैसे मोबाइल लिंक है मोबाइल लिंक और टेलन और है वहाँ यहाँ पे टी मोबाइल एक टेलीकॉम कंपनी है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की जॉब ऑफर की और उन्होंने कहा हम आपका एच वी वीजा जो है वो अप्लाई करेंगे तो और जो वो पे भी बहुत कम दे रहे थे मुझे पता था कि मार्केट से बहुत अंडर है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है और दिस इज माई फुट इन द डोर राइट आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग और मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली Uh, मैंने uh, वहां से स्टार्ट uh, किया वो और कॉन्ट्रैक्ट की जॉब थी और कॉन्ट्रैक्ट टू हायर जॉब थी कि तीन माह आप कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे और इवेंचुअली आपको पोजीशन फुल टाइम ऑफर हो जाएगी जब तीन माह एंड होने को आए तो टी वाइल के और ए का मर्जर उस वक्त चल रहा था जो कि दो बड़े टेलीकॉम कंपनीज है वो मर्जर नहीं हो सका बिकॉज ऑफ लीगल इशूज तो टी मोबाइल ने उस वक्त पंद्रह के करीब लोगों को फायर किया दे लेट गो ऑफ लॉर्ड ऑफ फोक्स तो जिस दिन ये खबर आई सुबह सुबह मैं उठी मैंने मोबाइल पे वो खबर पड़ी और मैं कॉन्ट्रैक्टर थी टीम वाल में तो मैं मुझे पता था कि इफ आई गो एंड वर्क तो मुझे कहेंगे कि आप अपना बैज यहाँ रखें कंप्यूटर यहाँ रखें और घर जाए तो मैं इस माइंड सेट के साथ ऑफिस पहुंची और वहां पे वही सिक्योरिटी खड़ी थी और वो लोगों के बैच चेक कर रहे थे और बैच के साथ उनको बता रहे थे कि आप अंदर जाए या फिर आप घर चले जाए तो आप यू कैन इमेजिन द टाइप कि आप किस माइंड सेट में उस सिचुएशन में जा रहे होते हैं ऑल दो इट वॉज नॉट अबाउट मनी और इट वॉज नॉट अबाउट कि भाई क्या होगा हमारे साथ बट इट वॉज ऑल द प्रेशर एंड ऑल लाइक आई नो दैट आई कैन डू द जॉब राइट तो उन्होंने मेरा बैच चेक किया उन्होंने कहा कि आप अंदर चली जाए आई आई वॉज शॉक्ट आई वॉज रियली शॉक्ट कि भाई ये कैसे हो सकता है मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर खैर एनी वेज वहाँ से इवेंचुअली uh, मेरी जो टीम थी टीम वाइल में वो अभी तक मेरे मेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं अभी भी हम ईयरली वी वी मीट एंड वी टॉक अबाउट कि वहाँ पे क्या चल रहा है तो आई मेरी टीम इट सेल्फ वॉज लाइक रियली ग्रेट आई गॉट टू वर्क ऑन सम ऑफ द वेरी गुड स्टफ इन दैट सेंस के जो प्रोडिक्टिव एनालिसिस का वर्क था Uh, वो आपकी मार्केटिंग कैसे आपको करते हैं टू नो के यू यू माइट गेट अ न्यू लाइन एडेड टू योर थिंग सो लॉर्ड ऑफ लाइक की लर्निंग्स वर इन दैट इयर्स फिर मुझे फुल टाइम ऑफर भी उन्होंने दे दी एंड देन आई वर्क देयर फॉर अ वाइल फॉर ऑलमोस्ट फोर इयर्स आई वाज देयर एंड मूविंग ऑन एज एनी कंपनीज वेन यू आर समेयर फॉर लॉन्ग एनफ आप थोड़ा आपका जो लर्निंग ग्रोथ है वो इट जस्ट स्टीप स्टार्ट तो और काफी सारे और चीजें भी शुरू हो गई तो आई स्टार्ट लुकिंग एट अ न्यू चैलेंज तो उस वक्त मुझे एक स्टार्टअप थी जूलप के नाम से जिसने अप्रोच किया और आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम रिक्रूटर कि भाई वी आर लुकिंग फॉर अ लीड डेटा पर्सन जो कि हमारी टीम को आके बताए कि हम कैसे वी हैव नो आइडिया कि क्या करना है इस डेटा का तो कैन यू हेल्प अस तो मैंने मैंने उसको एज अ एज अ अपॉर्चुनिटी देखा उसको मैंने देखा कि ये एक लर्निंग uh, अपॉर्चुनिटी है एक स्टार्टअप है दे वुड बी लॉर्ड ऑफ ग्रोथ सो आई टुक दैट पोजिशन आई लेफ्ट अगेन टुक अ पे कट ऑफ कोर्स आई 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 इट वॉज नॉट द सेम बट आई टुक दैट एज अज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट उसमें आप जो जितना आप एक स्टार्टअप में कुछ महीनों में सीखते हैं आपको एक बड़ी कॉरपोरेट में उसमें आपको महीने लग सकते हैं तो आई वेंट देयर एंड बिकेम देयर डेटा लीड एंड जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन ही कहा कि ये ए डब्ल्यू एस एक चीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग ये 2014 की बात है कि आप इसको जाए फिगर आउट करें और बताएं इसको हम कैसे डेटा को ना इसमें डालें और इसकी हमने रिपोर्टें देनी और हमारे इन्वेस्टर्स को हमने ये डेटा प्रोवाइड करना है और आपके पास तीन दिन है चार दिन है तो इट वॉज लाइक तीन चार दिन में मैंने क्रैश कोर्सेस किए सारा कुछ जितना कुछ मैं पढ़ सकती थी आई वॉज लाइक के वो जिसे कहते हैं ना कि यू हैव टू मेक इट वर्क राइट तो आई लर्न अ लॉट इन दैट टाइम इन द स्टार्टअप एंड उसके बाद आई एक्चुअली मूव टू नॉर्थ स्टॉम एंड देन फ्रॉम नॉर्थ स्टॉम आई केम हेयर इन माइक्रोसॉफ्ट सो आई मेड फ्यू स्विचेस एवरी थ्री टू फोर ईयर्स एंड अगेन एक्सपीरियंस जो मेरा स्टार्टअप का था लर्निंग का जितने टाइम फ्रेम में आप चीज़ें सीखते हैं क्योंकि आप इन्वेस्टर्स को आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं आपने बताना है कि आप आपकी कंपनी की प्रोग्रेस क्या आपकी क्या प्रोडिक्शन है आप क्या आपकी लाइफ टाइम वैल्यूज है कस्टमर की ऑल
तो आई लर्न अ लॉट इन दैट एक्सपीरियंस और उसके बाद फिर क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ए में था तो ए के से रिलेटेड नॉट श्रम अपना एक टेक लीड ढूंढ रहे थे उस वक्त तो आई स्विच टू नॉट श्रम फॉर द सिमिलर रोल और उनकी जो पहली डेटा इन अ सेंस डेटा पाइपलाइन थी फॉर द सेम रियल टाइम आपका जो डेटा आ रहा होता है उसके ऊपर आपने एनालिसिस करना है uh, उसकी प्रोडिक्शन करनी है तो वो नॉट में जाके मैंने बिल्ड किया और वहाँ से आ, उस वक्त तक मेरे पास एजूर की कोई खास नॉलेज नहीं थी इतना मुझे पता था कि इट वाज अ इट्स अ कॉम्पिटेटिव टू ए डब्ल्यू एस तो ये पोजीशन ओपन हुई अगेन एक रिक्रूटर रीच आउट के इस तरह से वी आर लुकिंग फॉर पीपल जिनकी डेटा डोमेन है एंड दे वॉन्ट टू हैव पीपल इन एजूर सो मैंने उसको क्लियरली ये बताया कि मेरी एजूर की कोई खास एक्सपीरियंस uh, नहीं है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मुझे ए बहुत अच्छा आता है तो इंटरव्यू प्रोसेस आई क्लियर एंड देन दे ऑफर्ड मी दिस पोजीशन माइक्रोसॉफ्ट और पिछले ढाई uh, साल से सवा दो साल से आई एम हियर और इट हैज बीन ऑसम आजूर इज डूइंग ग्रेट सो दैट्स दैट्स प्रिटी मच इट जो मेरी कैरियर जर्नी और अगेन देर सेवरल स्टोरीज आई कैन शेयर लॉर्ड ऑफ थिंग्स दैट हैपन एंड वी कैन गो इन दोज डिटेल्स अमेजिंग क्या आपने सारी ये जर्नी शेयर की और स्पेशली जो वीजा वाला चैलेंज था क्योंकि मुझे अभी भी ये चैलेंज बड़ा नजर आता है स्पेशली uh, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं क्योंकि yeah. जो आपने बताया कि डिपेंडेंट वीजा पे तो सॉल्व हो गया uh, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अभी भी स्पॉन्सरशिप की जरूरत होती है और, और इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों में काफी दोस्तों ने रबता किया कि यार uh, आजकल जॉब्स भी जो है कंपनी कम ओपन कर रही है काफी ओपन जॉब क्लोज हो गई है और हमारे पास छह महीने का टाइम है कि हम कोई जॉब ढूंढें और हमें वीजा स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आई थिंक उसमें बड़ी अच्छी लर्निंग है कि आपको उस टाइम पे भी चार पांच महीने लग गए और इस टाइम पे तो कंपटीशन शायद यू नो पांच गुना दस गुना ज्यादा है और ज्यादा स्टूडेंट्स हैं हर तरफ से लोग अप्लाई कर रहे हैं तो अभी इतना टाइम लगे तो वो भी लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मतलब दो तो महीने में नहीं सॉल्व हो जाएगा इसमें काफी मेहनत लगती है लेकिन इससे पहले कि हम स्टोरी पे जाए और और इससे ही मेरे माइंड में भी बात आई कि अभी बहुत सी बड़ी कंपनीज ने जो है रिमोट वर्क का कल्चर अडॉप्ट कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है कि फेसबुक ने भी काफ़ी अडॉप्ट कर लिया और अनाउंसमेंट्स भी कर दिए कि हम एटी परसेंट रिमोट आई थिंक वर्क फोर्स रिमोट ले जाएंगे तो आई एम श्योर कि आप भी पिछले दो ढाई महीने से रिमोटली काम कर रहे हैं और एक तो ये कि आपका माइक्रोसॉफ्ट के साथ रिमोटली काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है पिछले एक्सपीरियंस से किस तरह डिफरेंट है और मूविंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि कंपनीज जो हैं माइक्रोसॉफ्ट जैसी फेसबुक जैसी जो भी बड़ी टेक कंपनीज हैं जो ऑब्वियसली यू नो यूएस बेस ज्यादा हैं सियाटल में माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन हेडक्वार्टर्ड है उनका ट्रेंड जो है क्या वो ज्यादा रिमोट की तरफ ही आएगा और अगर आएगा तो क्या ये जो पाकिस्तान में डेवेलपर्स बैठे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अब उन्हें वो फिजिकल जर्नी वो वीजे वो फ्लाइटें नहीं करनी पड़ेंगी और शायद यहाँ से ही वो अप्लाई करके जॉब कर सकते हैं बिल्कुल uh, मैं माइक्रोसॉफ्ट में जिस टीम में हूँ वो फेयरली रिमोट है क्योंकि हमारी आधी टीम जो है वो ईस्ट कोस्ट पे है आधी टीम इधर वेस्ट कोस्ट पे है कुछ लोग हमारे मिड uh, वेस्ट में हैं कुछ हमारे यूरोप में हैं कुछ इंडिया में भी हैं uh, तो मेरी जो टीम है वो इस सेंस में रिमोट पहले से थी और मैं खुद भी जो है वो हफ्ते में एक या दो दिन घर से काम करती थी uh, तो मैंने जितनी भी इससे थोड़ा सा रिलेटेड बात है मैंने जब भी कोई जॉब स्विच की है तो पहली चीज जो मैं जॉब में देखती हूँ वो ये है कि वो कितनी फ्लेक्सिबल है क्या टीम कल्चर क्या है उसका मेरे लिए हाईएस्ट uh, प्रायोरिटी uh, ये है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दे और मैं अपने टर्म्स पे काम करूँ क्योंकि मुझे एज ए सैड अर्लियर कि मुझे पता है कि आई कैन डू द वर्क बट आई डू इट ऑन माई ओन टर्म्स इन दैट सेंस के फ्लेक्सीबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट जो भी टीम आप कल्चर या uh, जिसको भी ज्वाइन करें उसके ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि आप उसका टीम कल्चर समझे एक और चीज जो मैं हमेशा देखती हूँ किसी भी टीम में वो कितनी डाइवर्स है डाइवर्स uh, का मतलब ये नहीं है कि मैन और वुमेन की रेशियो क्या है डाइवर्स का मतलब ये है कि कितने डिफरेंट परस्पेक्टिव आप अपनी टीम में लेके आते हैं uh it could be race it could be religion it could be um, any any of the above right uh it it's of course gender as well to aap jitni diverse team ko laenge utni diverse voices jo hain wo aapki team more inclusive hogi utni aapko opportunities aur different ideas pe kaam karne ko milega to work from home ka jo aapka question hai uske andar um, uh, mujhe as i said main pehle bhi karti thi kuch din lekin pichle 2 3 maas se of course it fully remote hai uh, ye kafi logon ke liye bahut bada switch hai Uh, के आप घर में काम करते हैं स्पेशली चाइल्ड केयर के जो 
हैं जिन जब आपको बच्चे बच्चे भी आपके साथ घर पे हैं और स्कूल्स भी बंद हैं तो इस वक्त मैं अब जब ये स्टार्ट हुआ तो आई वॉज सेंग टू माई फ्रेंड्स कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास छः जॉब्स हैं बिकॉज आई हैव किड्स आई एम आई एम अ टीचर फॉर द किड्स मैं घर में हर बंदा इस वक्त है तो हर बंदा भूखा है हर वक्त तो देर इज अ लॉट ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट दैट कम विद दैट राइट तो वर्क फ्रोस स्पेशली जब ये बात आप करें पाकिस्तानी डेवलपर्स के लिए स्पेशली वुमेन के लिए आई थिंक फ्लेक्सीबल आर जो फ्लेक्सीबिलिटी जो प्रोवाइड करना है uh, कि वो कहाँ से भी काम कर सकें दैट लोअर देयर बैरियर टू एंटर टैक एंड आई थिंक ये आपके पाकिस्तान के अंदर स्पेशली uh, जो स्टार्टअप का इस वक्त uh, जो कल्चर है uh, जो आप start, शुरू से स्टार्ट अपने स्टार्टअप में कल्चर बिल्ड करते हैं दिस शुड बी अ की थिंग इन दैट कि आप अपने एम्प्लॉयज को फ्लेक्सीबिलिटी दें अकाउंटेबिलिटी uh, जरूर होनी चाहिए आपकी डेली स्टैंडअप्स हों आपका सारा कुछ हो लेकिन जो फ्लेक्सीबिलिटी है वो होनी चाहिए ताकि आपके जो डिवेलपर्स हैं आपके जो इंजीनियर्स हैं आपके जो पी एम्स हैं आपके जो डिज़ाइनर्स हैं वो अपनी बेस्ट फॉर्म में प्रोडक्टिविटी जिस तरह दैट वर्क फॉर दैम कैन 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 डू दैट तो जो ये इको सिस्टम पूरा इस वक्त चेंज हो रहा है और बहुत सारी कंपनी ट्विटर ने अनाउंस किया है कि वो फुली रिमोट हो जाएगी इसके बाद इसका बहुत ज्यादा फ्यूचर में अच्छे असरा हो सकते हैं बट एट द सेम टाइम जो चीज लिटल बिट प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि हमारा जो इको सिस्टम है उसने अभी तक इन चीजों को अडॉप्ट नहीं किया Uh, आपके फ्लेक्सिबल आवर्स आपने दे दिए ठीक है लोग घर uh, से काम करें बट वो घर से काम करना इज नॉट द सेम फॉर अ मैन वर्सेज अ वमेन तो uh, ये चीज जो है uh, थोड़ा सा हमारी सोसाइटी को एज अ सपोर्ट सिस्टम वी नीड टू अंडरस्टैंड के के हाउ दैट अफेक्ट अगर आपने एक फ्लेक्सिबिलिटी आवर्स दे दिए डेफिनेटली आई वुड सी मोर वुमेन दे वुड लाइक टू वर्क बिकॉज पाकिस्तान में एक और बड़ा बैरियर ये भी है कि आपको फिजिकली जब घर से बाहर जाना पड़ता है so that it involves a lot of factors aap ko kabhi bus pe jana hai taxi mein jana hai aapke kyunki mostly women don't drive to ya kisi pe dependent hai wo to aapki wo dependency khatam ho jati hai you become more independent in those sense but at the same time jab har banda ghar pe hai so that's another thing as well so as a social system support system we need to think about ke um ye next few months ya next few years mein kaise evolve hoga तो उसके अंदर मैं जिससे भी बात करती हूँ एज अ मेंटर या मेंटी मैं ये कहती हूँ कि उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें अपने घर में स्पेशली वुमेन को और उनको ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें बी देयर एल उनको ये सपोर्ट दें कि इफ दे वांट टू डू एन अचीव समथिंग यू आर देयर फॉर दैट ये सिर्फ कहना नहीं इसमें अमल शामिल है तो इसके साथ इफ यू डू लाइक टेक द राइट स्टेप्स आई डू सी अ फ्यूचर मच बेटर फ्री जो है पाकिस्तान में uh that is on the rise and i think it's going to it's it's the best way to enter tech as well to aap uh, ye jo flexibility ke sath work from home ka culture hai agar isko aap adopt kare in the right way aur aap right support system build kare to i i do see ke tech industry ke andar iske bahut sare benefits hai because tech industry is one of the only industries jisme aapko physically इन प्रेजेंट होना लाजमी नहीं है एज कम्पेयर टू यूर डॉक्टर और अ सेल्स पर्सन और समथिंग लाइक दैट तो इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है और इस सारे पेंडेमिक में इफ यू लुक एट दैट आई थिंक इट्स रेलेटिवली सेफर टू बी इन द टेक इंडस्ट्री दैन दीज अदर इंडस्ट्रीज इज वाव नहीं बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ की इट्स डेफिनेटली Uh, we hope के बाकी इंडस्ट्रीज भी रिकवर करें बाकी इंडस्ट्रीज एक तो रिकवर करें और डिजिटलाइज भी करें uh, क्योंकि हम देख रहे हैं राइट शेयरिंग ऑल दो इट्स कंसिडर्ड यू नो टेक इंडस्ट्री देर ले इसी तरह बहुत सी टेक कंपनीज जो शायद फिजिकल वर्ल्ड के साथ बड़ी ज्यादा कनेक्टेड थी इवेंट ब्राइट ने बहुत ले ऑफ कर दिए क्योंकि इवेंट्स नहीं हो रहे uh, हमारे भी इवेंट्स नहीं हो रहे तो वो वो थोड़ा सा इफेक्ट uh, है और मैं जरूर इसमें एग्री करूंगा आपकी बात से कि देर ऑब्वियसली देर आर इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू रिमोट वर्किंग दर आइज इन रिमोट वर्किंग बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार जो हमारी फैमिली uh, डायनामिक्स हैं जो उस पर हम uh, इसके साथ इंटीग्रेट कैसे करें राइट right? क्योंकि हम हम बड़ा शायद फॉर uh, ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार हमारी वालदा या हमारी बहन जो है uh, वो कोई काम करती है या लेट से हम भी करते हैं और हम ये नहीं सोचते कि अच्छा हम भी घर में वो भी घर में तो इसका मतलब ये नहीं हम चौबीस घंटे डिमांड ही करते रहे कि यार ये दे दो वो दे दो तो आधे काम वैसे हमने तो बहुत खुद काम करने की आदत डाल ली है हमारे घर वालों ने लेकिन बाकी लोगों को भी आदत होनी चाहिए कि यार आप अगर घर में 
तो आप अपने काम खुद भी कर सकते हैं ये परस्पेक्टिव आप उसमें लाए और इसी में अगर थोड़ा सा और बात करें जो आपका माइक्रोसॉफ्ट में काम है तो आप ने पहले पाकिस्तान में काम किया फिर आपका यू नो यूएस में दस साल का एक्सपीरियंस है और आप खुद एक डेवलपर हैं टेकी हैं मैं एक डेवलपर नहीं हूँ लेकिन मेरे बहुत से दोस्त इस इंडस्ट्री से हैं वो हार्ड को टेकीज हैं और हम ये देखते हैं कि इवन दो अब रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्लोबली अवेलेबल है तो आज भी कोई बैठा फेसबुक में अप्लाई करे तो अब उसको वीजा शीजा की भी टेंशन नहीं है वो रिमोटली काम कर सकता है लेकिन फिर भी शायद उस उस कैलेबर का या उतना क्वालिफाइड टैलेंट उस उस क्वांटिटी में मौजूद नहीं राइट तो इस पर मैं थोड़ा आपकी राय लेना चाहूँगा कि आपको क्या डिफरेंस नजर आया वर्किंग इन पाकिस्तान वर्किंग विद टीम्स इन पाकिस्तान ऑल दो यू नो टेन ईयर्स अगो इन एंड वर्किंग इन दू एस क्या शायद कुछ लर्निंग्स हैं कुछ कमियाँ हैं जो हमारे टेकीज अगर उस पर इम्प्रूव करें तो वो भी इन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं इनके लिए इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं बिल्कुल आई थिंक पाकिस्तान का जो टैलेंट है उसकी पूरी दुनिया में uh, उसकी वो ये सेम लेवल पे एक्चुअली इन मैनी वेज इट्स मच बेटर जितने भी uh, लोगों के साथ मैंने काम किया है इवन माइक्रोसॉफ्ट में किसी भी कंपनी में दे आर फ्रॉम इफ दे आर फ्रॉम पाकिस्तान तो मैंने उनका इन टर्म्स ऑफ उनका टैलेंट में कभी डिफरेंस नहीं फील किया आई थिंक दे आर ऑल वेल टैलेंटेड एंड दे नो वट दे आर डूइंग एंड उनकी जो एजुकेशन और स्किल सेट है इट्स 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 वेरी गुड कुछ चीज़ें जो जो आई थिंक हम पी वे के थ्रू भी करना चाह रहे हैं वो ये है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है और जो आपकी जॉब मार्केट है इन दोनों के दरमियान जो गैप है उसको कम किया जाए मैंने ऐसे गैप ये बहुत सारे स्किल सेट्स हैं क्योंकि आपका एजुकेशन में जब आप एक थ्योरी में चीज़ पढ़ते हैं और आपने प्रोजेक्ट्स करते हैं या असाइनमेंट्स देते हैं उस उसको कैसे आप रिलेट कर सकें एक एक्चुअल जॉब मार्केट के साथ वो बहुत ज़रूरी है Uh, आपके जो हैंड्स ऑन लर्निंग है आप जब कोई कोडिंग सीखते हैं आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं वी ऑल हैव बिन स्टूडेंट्स हमें पता है कि उस वक्त हम करते हैं क्योंकि हमने ग्रेड लिखाई है हमें राइट लेकिन अगर आप वो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करें इन दैट सेंस कि आप वो लर्निंग कैसे इवेंचुअली किसी जॉब मार्केट में यूज कर सकते हैं तो वो बहुत जरूरी है उसके अंदर कुछ चीजें जो uh, कोई भी डिवेलपर इफ यूर लिसनिंग राइट नाउ कर सकता है कि आपकी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है आप इस वक्त के ठप पे जाए आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठा के आप लर्निंग कर सकते हैं आप वहां से उनके जो आइटम्स हैं जेरा आइटम्स उठाएं और कोड करें और उनमें कमिट करें ओवर द टाइम इफ यू डू इट फॉर अ वाइल आप उसके कमिटर बन सकते हैं कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं इवेंचुअली आप उसके पीएमसी मेंबर बन सकते हैं uh, ये इसमें कि कोई आपको लिमिटेशन नहीं है इसमें ऑफकोर्स यू विल नॉट गेट पेड बिकॉज इट्स फ्री सॉफ्टवेयर बट ये आपको एक्सपीरियंस देगा आपको ये बताएगा कि कैसे एक सॉफ्टवेयर लिखा जाता है जो कोई फ्यूचर कंपनीज यूज करती हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस तरह से ओपन सोर्स है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बहुत सारा कोड uh, जो है वो ओपन सोर्स किया हुआ है इन द सेम वे सो इफ यू गो टू इट गेट हेन फाइंड फाइंड दैट आप अभी आज इस वक्त बैठ के उसमें कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो ये एक तरीका है कि आप अपने स्किल सेट को ब्रश करें तो जो गैप की मैं बात कर रही थी वो ये है कि आपके प्रोजेक्ट्स जो यूनिवर्सिटी में करते हैं वर्सेस व्हाट जो रियल लाइफ में आपको यूज uh, होती है कोड उसमें जो डिफरेंस है वो यहीं से आता है कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कैसे आपका पीस ऑफ कोड कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये थॉट प्रोसेस आप अपने कोड में जब डालेंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड के वाई यू डूइंग दिस बिकॉज एज अ टेक्निकल पर्सन आई नो कि हमारी इंक्लेशन होती है कि हम बेस्ट कोड लिखते हैं एंड uh, वो कोड चलता और बहुत फैंसी यू आई बनाता हो दैट्स गुड बट बेसिकली वी फोगेट के बिजनेस वैल्यू क्या तो बिजनेस वैल्यू जब तक आप जहन में नहीं रखेंगे ये जो गैप है ये इसको क्लोज नहीं करेंगे तो आपका कोड इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द टेक इंडस्ट्री दूसरा जो हम लोग देख रहे देखती हूँ मैं वेन आई लुक एट पीपल इज इन जनरल आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है आपकी जो ब्रांड है लिंकड इन हो गया आपका जो सोशल मीडिया हो गया स्पेशली प्रोफेशनल मार्केट में लिंकड इन इज वेरी इंपॉर्टेंट उस पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें आई नो लेटर इन द मंथ वी हैव सम सेशंस फ्रॉम पी वेक ऑल्सो तो डेफिनेटली वो अटेंड करें जिसमें यू विल नो के वो कितना इंपॉर्टेंट है एंड अंडरस्टैंड कि ये प्रोफेशनल नेटवर्क है और कैसे आप अपने आप को मार्केट कर सकते हैं लिंकड इन के अंदर फॉर द फ्यूचर जॉब एम्प्लॉयर तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और पाकिस्तान में एज यू सेड ऑल्सो अजेश के जो 
टेक इंडस्ट्री है इट्स ऑन द बूव एज वेल एंड आई फ्यू लुक एट द नंबर के पिछले तीन साल में हमारे पास वी हैव अ लॉर्ड ऑफ यंग पॉपुलेशन एंड दैट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान दैट द यूथ एंड द यंगस्टर्स आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान सो उनको हम अब कैसे इक्विप करें टू गेट गोइंग ऑन वॉट्स कमिंग अप एंड देन हाउ एक्चुअली वी ब्रिज द कैप and what is the demand in there and that's our intense ke tech industry ke andar uh, kya kya cheeze is waqt required hai don't go for a career just because aapne kisi se suna ke ye is waqt ka buzzword hai aur aap ye banna chahte hain nahi uh, find out ke aapki kya interest hai and how that interest matches a particular business problem and and map the two aur phir wahan se uh, start your journey to uske andar uh, a lot of like online trainings exist karti hain a lot of um, कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं जो आप इस वक्त आजकल बहुत सारे फ्री हैं जो आप ले सकते हैं और यू कैन गो फ्रॉम दैर एब्सोल्युटली थैंक यू कि आपने रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा शेयर किया और इसमें अगर मैं ऐड करता चलूँ कि बहुत सी जो वेबसाइट्स हैं लाइक कोर्सेरा इन खान अकेडमी ऑब्वियसली कुछ तो उनके कोर्सेज पहले ही फ्री थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा उन्होंने फ्री कर दिए कोरोना की वजह से और मे मेरी भी जो बैचलर्स की डिग्री पिछले चार साल से पेंडिंग थी वो भी क्योंकि एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ने थोड़े से डिस्काउंट ज़्यादा दे दिए हैं और तो मैंने कहा क्या अब शुरू कर देने चाहिए क्योंकि अब यू नो वैसे भी इतना काम ज़्यादा नहीं होता क्वारंटीन के अंदर तो हमें था कि अब क्या करें इवेंट्स तो हमारे हो नहीं रहे फिजिकल और ऑनेस्टली वेल रियली इन्जॉइंग दिस दिस कॉन्वर्सेशन बट ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बिकॉज आई थिंक के जो जो पॉसिबिलिटीज हैं दे आर लिटरली Uh, unlimited right you're not limited to the people who are physically available who are available on that particular date uh, for that you know 10 15 minute time slot which is fine kyunki physical event mein badi constraints hote hain lekin virtual mein hame hota hai ki aapko you know aaj nahi to hum 5 din baad ka waqt le le lekin jab waqt le to hum audience ke liye pura time nikale aur at least ghante ka session kare taki usme zyada se zyada value create ho Uh, अगले अगले सवाल में जाने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारा uh, जो सॉफ्टवेयर है स्ट्रीम यार्ड तो इससे हम लाइव जाते हैं पाकिस्तान टेक समिट के पेज पे और वो कनेक्टेड है कोई बीस डिफरेंट पेजेस से तो आप में से जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं बाकी सारी जगहों पे वो हमें यहाँ नजर नहीं आते बाद में हम देख लेंगे और अगर आपने कोई सवाल कहीं और पोस्ट किया जहाँ अभी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी हमें नजर नहीं आएगा uh, लेकिन ये कि हम बाद में जरूर जवाब देंगे और अगर अब ये आप चाहते हैं कि सवाल है तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन आप पाकिस्तान टेक समिट का पेज खोलें और वहां पर ये वीडियो पोस्टेड है लेटेस्ट पोस्ट वहां कमेंट कर दें और इससे पहले कि हम ये एक बड़ा अच्छा सवाल आ गया हमारे दोस्त हारिस की तरफ से आ, मैं अपना एक दो जरा आखिरी सवाल कर दूं मुझे पता है कि आपका काफी हमने टाइम ले लिया और पंद्रह मिनट रह गए हमारी टाइम स्लॉट खत्म होने में तो आपने बड़ी अच्छी एडवाइस और अपॉर्चुनिटीज शेयर की Uh, मैं चाहूंगा कि आपका जो इतना ज्यादा माशा वर्क एक्सपीरियंस है इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस है जिसने आपने बताया कि बड़ी ज्यादा स्टोरीज हैं शेयर करने वाली तो अगर कोई एक स्टोरी आप शेयर करें जिसके पीछे कोई मैसेज या कोई लर्निंग हो जो इतने सालों में आपने सीखी है ये थोड़ा मुश्किल सवाल है एक स्टोरी इतने वैसे चूज करना बट um, तो एक, एक दो स्टोरी जो थोड़ा जम्प आउट करती है या yeah. नहीं uh, एक uh, जो अर्ली uh, कैरियर से मैं एक स्टोरी लूंगी और एक मैं थोड़ी लेटेस्ट स्टोरी लूंगी uh, एक uh, जब मैं शुरू में टेरेटा में थी तो मैंने जैसे बात की कि हमें ट्रैवल करना पड़ता था टू कस्टमर साइट्स तो जिस तरह स्विट्जरलैंड में और जर्मनी में मैंने प्रोजेक्ट्स किए इटली में भी प्रोजेक्ट किया ऑस्ट्रिया में भी किया तो ट्रैवल uh, कहीं करना पड़ता था और जाना पड़ता था आपको वहाँ पर प्रजेंट करना पड़ता था और प्रजेंटेशन uh, के अलावा आपको uh, कभी तीन हफ्ते कभी एक माँ का पूरा प्रोजेक्ट कभी मल्टीपल मंथ्स के प्रोजेक्ट्स होते थे जो आपने कस्टमर के साथ करने होते थे तो आ, मैंने आ, जब पहली दफा ऑफ कोर्स आप आप किसी से भी बात जो आप शुरू में बहुत नर्वस होते हैं आपको ये नहीं पता कि आप जो करे वो ठीक करे हो नहीं करे हो यू गेट इंटिमिडेटेड बाय दीज पीपल और उनकी रैंक्स और उनकी जो आप प्रोफाइल्स देखते हो बट एट द एंड ऑफ द डे जो आप भूल जाते हो कि दोज आर ऑल ऑल्सो ह्यूमन्स एज मैंने जैसे शुरू में बात की कि uh, किसी की प्रोफाइल आपको नजर आती है उनकी सक्सेस उनकी चीजें वॉट यू डोंट सी इज द अदर साइड ऑफ थिंग्स के वॉट टुक दैम टू गेट देयर तो uh, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में मैं एक प्रेजेंटेशन दे रही थी एक्चुअली uh, एक लेक्चर स्लैश प्रेजेंटेशन थी काम के ऊपर और उस प्रेजेंटेशन के दरमियान एक 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 साहब ने सवाल किया मेरे से कि ये सब जो आप कह रही हैं वो ठीक है लेकिन ये uh, uh, मुझे कैसे हेल्प करेगा लाइक like, मुझे ये एक्सप्लेन करें कि आपकी सारी 
जो पॉइंट आपने बताए वो ठीक है और इसको आप मुझे कैसे एक्सप्लेन करें तो फॉर अ सेकेंड मुझे काफी घबराहट भी हुई कि के इनको कैसे जवाब दिया जाए राइट तो उस वक्त एक जो के के किया मेरे अंदर लर्निंग का प्रोसेस वो ये था कि टू अंडरस्टैंड कि वेयर दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम उनका जो थॉट प्रोसेस है ये क्वेश्चन करने का उसका मकसद क्या है टू अंडरस्टैंड दैट कि वो अपने बिजनेस से रिलेटेड जब मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो uh, मैं कैसे अपने आंसर को उससे रिलेट करूँ और उसको जवाब दूँ Uh, तो आप ऐसी सिचुएशन में जब भी इट कुड बी अ वेरी हाई प्रोफाइल बिजनेस मीटिंग इट कुड बी समथिंग वेरी स्मॉल यू आर हैविंग अ मीटिंग विद योर मैनेजर तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स कि कभी अगर किसी का कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है किसी भी मीटिंग में या किसी भी डिस्कशन में पहले ये समझने की कोशिश करें कि वाई इज दैट पर्सन सेंग दैट एंड वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम और जब आपका भी अगर किसी चीज से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है किसी ने कोई बात कह दी इट इट अप्लाइज टू बोथ इन पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन प्रोफेशनल लाइफ कि आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जो ट्रिगर है आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है गुस्सा है बहुत एक्साइटमेंट है ये इसका ट्रिगर क्या है एंड ओवर टाइम आई रियलाइज कि इफ यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर कि वाई आर यू बिहेविंग इन अटन सिचुएशन यू विल नो योर सेल्फ बेटर यू विल बी बेटर इन दोज सिचुएशन स्पेशली जो आपकी इस तरह की ऑन द स्पॉट सिचुएशन होती हैं तो ओवर द टाइम आप यूल गेट बेटर एट दीज थिंग्स एंड यूल गेट यूल गेट टू नो हाउ टू डील विद सिचुएशन और मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल दी काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर काफ़ी कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें यू डोंट नो वॉट टू डू इन दैट सिचुएशन सो ऑलवेज थिंक अबाउट कि क्या परस्पेक्टिव है and always think about ki what what is going on in your mind when you are answering that question so when you understand these emotions very well you know why you're doing this so hum log thode jazbati zyada kaum hai to ye thoda samajhna hamare liye bahut zaruri hai ki hamare jo emotions hai wo kis cheez se trigger ho rahe hain aur is 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 kahani ka maqsad sirf ye tha batane ka ki thoda sa ab apne aap ko samajhne ki koshish kare situations ko handle us perspective se kare and it gets better over time तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं ये बहुत कॉमन है कि व्हेन आई गो टू अ कस्टमर मीटिंग मेरी कस्टमर फेसिंग रोल है इस वक्त आई एम यूजुअली द ओनली वुमेन इन द रूम ठीक है तो एज अ माइनॉरिटी व्हेन यू आर इन दोज सिचुएशंस यू फील इंटिमिडेटेड यू फील लाइक यू आर द ओनली पर्सन एंड देन पीपल आर देयर विद थर्टी ईयर्स और ट्वेंटी फाइव ईयर्स और मे बी फिफ्टीन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मोर देन यू uh so you can get easily intimidated so what has helped me uh in all these years in sare saalon mein is to understand ke uh i am here because of my efforts and my work and my hard work and i have the right to be here so tell my telling myself is really important and then uh understanding the dynamics of a meeting dynamics of what is going around and taking it from there is really important as well and jaise maine shuru mein kaha ki mehnat is important so you can't just be taking something jo aapko aaj mil gaya for granted it will not be there forever so aapko apni mehnat ke upar build karna hai apne skill set ke upar build karna hai tech industry mein har 4 se 5 saal baad ek naya trend aata hai to understand that trend uh, to get on board with that trend and and upskill yourself and jaise hum baat kare ki is waqt there is no limit uh, aap koi bhi courses pe kar sakte hain itni sari website ke courses free hain to uh, just just it the only barrier is yourself basically so if you want to get on that uh, you can can start today thank you so much ji aapne share kiya aur isme jo aapne abhi ek to main mention karna chahunga ki conflict resolution bahut se logo nahi pata ki ek proper subject hai मुझे भी नहीं पता था मैंने एज पार्ट ऑफ माय डिग्री अभी पिछले वीक स्टडी किया तो मैं जरा बताना चाह रहा हूँ कि वो हम स्टडी करें तो पता ही लगता है कि ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जब आपको लगता है कि यार किसी बंदे ने बड़ा यू you नो know, सख्त रिएक्शन दिया तो आप उसके परस्पेक्टिव से देखें तो कई दफ़ा चीज़ें जस्टिफाई हो जाती हैं और फिर आप सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन होती है और दूसरी जो आपने ट्रेंड्स की बात की तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्टोरी पर जाएँ एक ट्रेंड से रिलेटेड ही सवाल आया Uh, मैं वो शेयर करना चाहूँगा स्क्रीन पे भी और आपसे भी uh, तो हमारे दोस्त हारिस शमसी हैं ही वाज द चीफ डिजिटल ऑफिसर एट इनबॉक्स वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज इन पाकिस्तान एंड नाउ दे वर्किंग ऑन अ नंबर ऑफ अमेजिंग थिंग्स दैट इज न्यू स्टार्टअप तो वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी गेट अपडेटेड ट्रेंड्स इन नॉर्थ अमेरिका इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग द टैलेंट फेयर राइट के यू नो माइक्रोसॉफ्ट को इस स्किल में इतने लोग चाहिए गूगल को लेट से गूगल क्लाउड में लोग चाहिए या ए को लोग चाहिए सेल्स फोर्स को चाहिए क्योंकि हारिस जो है वो कुछ काम कर रहे हैं इस चीज़ पे कि जो वहाँ पर स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और जो पाकिस्तान में गैप्स हैं 
उस पर यहाँ टेरिस को ट्रेन किया जाए जिस पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं बड़े फ्रीलांसिंग के एंगल से लेकिन आई थिंक इनका एंगल ज्यादा जो है दैट इज टूवर्ड्स रिमोट वर्किंग और प्रोड्यूसिंग लाइक यू नो फोकस्ड टैलेंट के यार ये सेल्स फोर्स है डिफाइन है जो भी तो उसमें हम कैसे देख सकते हैं हाँ उसमें आ, मेरे पर्सपेक्टिव से मैं आपको तीन डोमेन्स के अंदर एग्जांपल्स दे सकती हूँ मैं आ, अपनी पूरे कैरियर में डेटा डोमेन में रही हूँ सो so, मैं डेटा इंजीनियर डेटा ईटीएल काम डेटा साइंस का काम आ, इस वक्त जो मेरी टीम है वो एक सिक्योर डेटा स्टेट के ऊपर काम करती है एंड टू एंड बहुत पैटाबाइट्स ऑफ डेटा स्केल को कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं कैसे उस पर उससे वैल्यू निकाल सकते हैं और बिजनेस में इम्पैक्ट कर सकते हैं तो मेरा कैरियर डेटा ओरिएंटेड रहा है थ्रू आउट माय फोर्टीन थर्टीन थर्टीन एंड हाफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेकिन जस्ट uh, क्योंकि आपका क्वेश्चन थोड़ा ब्रॉड है तो इसमें तीन कैटेगरीज हैं आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्रैक है वेन आई लुक एट एट राइट आपका uh, आपका डेटा साइंस डेटा से रिलेटेड एक ट्रैक है और आपका तीसरा जो है वो आपका डिजाइन यू आई पी एम ऑल ऑफ दीज अदर स्किल्स तो दैट्स द थर्ड ट्रैक मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि पहले दो में ज्यादा है तो मैं उसके अंदर आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगी क्या ट्रेंड्स जो मैं देख रही हूँ जैसे मैंने बात की कि टू थाउजेंड ट्वेल्व के एंड पे आई थिंक आई फोकॉट टू मैंशन बट उस जमाने में बिग डेटा का नाम आया और एवरीबडी स्टार्ट जम्पिंग और इनके भाई बिग डेटा सीखे हडूब सीखे ये चीजें सीखे तो एवरीबडी स्टार्ट डूइंग दैट एंड हडूब इज स्टिल हेयर बिग डेटा भी एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी फॉर्म और शेप चेंज हो चुकी है जो उस जमाने में टेराबाइट्स ऑफ डेटा वॉज अ प्रॉब्लम ना वो इट्स पैटाबाइट एंड जेटाबाइट्स ऑफ डेटा तो अगर आप वो ट्रेंड देखें तो 2025 में इट वुड बी 35 फाइव जेटाबाइट्स ऑफ डेटा आउट है जो थ्री uh, फिफ्टी जो कि बेसिकली बहुत अमाउंट ऑफ डेटा है जो एवरी डे हम ये जिस वक्त चैट कर रहे हैं ये सारा जो डेटा जनरेट हो रहा है इट्स आउट देयर ठीक है तो डेटा की इंडस्ट्री के अंदर देर आर लॉर्ड ऑफ लाइक बिग ट्रेंड्स जो अभी इस वक्त हो रहे हैं आपकी डेटा साइंस के अंदर आपकी जितनी भी मशीन लर्निंग बेस्ड काम है आपकी ऑटोनमस ड्राइविंग है आपकी आईओटी है दोज आर द थिंग्स जो uh, इस वक्त उसका स्किल सेट uh, है लेकिन इतना नहीं है दैट बींग सेट अगर इस वक्त आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स पर देखें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स आर पेवेटिंग टूवर्ड्स डेटा साइंस तो देर आर देर इज देर इज अ मैट्रिक अबाउट दैट कि आपके कुछ मतलब दो साल के अंदर तक देर वुड बी मोर डेटा साइंटिस्ट इन टर्म्स ऑफ द डिग्रीज वर्सेज वॉट द जॉब मार्केट रिक्वायर्स एज वेल लेकिन ये ट्रेंड अभी अगले कुछ सालों तक जाने वाला नहीं है क्योंकि दिस इज वॉट एवरी कंपनी नीड्स क्योंकि उनके पास ऑल हैव डेट अबाउट ऑल ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स सो ये एक ट्रेंड डेफिनेटली देयर है उसके अंदर जो बिगर ट्रेंड्स आ रहे हैं मेरा काम इस वक्त क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है तो इफ यू लुक एट एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म चाहे वो जी सी पी का हो या ए डब्ल्यू एस हो या माइक्रोसॉफ्ट का एजर हो अली बाबा है वारिकल क्लाउड है ये सारे क्लाउड एनवायरमेंट्स के अंदर बहुत सारा काम है बहुत सारी लर्निंग्स है बहुत सारी चीजें आप उसमें आप एप डेवलपमेंट पे चले जाएं या आप उसमें डेटा साइट पे चले जाएं या आप उसमें आईओटी और एज डिवाइसेस पे चले जाएं तो देर इज अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स जो के की ट्रेंड्स हैं और एक और की लर्निंग जो के आई वांट टू शेयर हेयर इज के हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अप टू डेट इज टू अटेंड ऑल ऑफ दीज इवेंट्स लाइक दिस वन टू अटेंड दीज टेक कॉन्फ्रेंसेस टू अटेंड लाइक देयर की नोट्स क्योंकि आजकल वो की नोट्स भी यूट्यूब पे आ जाते हैं देयर वेबसाइट्स ऑल ऑफ देम हैव इट एंड राइट नाउ लॉर्ड ऑफ दोज इज फ्री सो यू कैन ऑलवेज कीप अप टू डेट कि क्या इंडस्ट्री के क्या हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट uh, ने अपना पिछले कुछ सालों में दे डन पंच ऑफ वर्क इन दर एज डिवाइसेस कि इस वक्त अगर आपके पास एक uh, एक कैमरा है एक सेंसर है जो लगा हुआ है एक uh, एक uh, एक फील्ड uh, में तो दैट इंफॉर्मेशन इज सेंडिंग बैक एंड उसमें आपका टेम्परेचर सॉइल सॉइल मॉइस्चर एवरीथिंग इज देयर और उसको आप कैसे कंट्रोल करके आप एक आईओटी बेस्ड पूरा सिस्टम बना सकते हैं तो ये चीजें ये ट्रेंड्स अभी बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग इज एन अदर थिंग एज आई मैं इससे रिलेटेड आपका सॉफ्टवेयर साइकिल पूरा एग्जिस्ट करता है आपकी जो वेब डेवलपमेंट है दैट्स नॉट गोइंग एनी तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ट्रेंड्स आर मच मोर स्टेबल लेकिन डेरा साइड के कुछ ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं आपकी नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो आपके डिवाइसेस हैं जैसे अलेक्सा है गूगल होम है आप मेरे घर में आए हैं अलेक्सा और मेरे जो बच्चे हैं दे यूज इट एंड दे से कि अलेक्सा मुझे स्टोरी सुनाओ राइट तो हाउ डज अलेक्सा नो दैट दे आर आस्किंग दिस राइट सो ऑल ऑफ दैट इज 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 अवेलेबल एंड दोज आर द की ट्रेंड्स दैट आई वुड से टू गेट फेमिलियर विद इफ नॉट एट लीस्ट अंडरस्टैंड इफ यू आर अ बिजनेस ओनर ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ दीज ट्रे
तो दोज आर द की थिंग्स आई वुड मैंशन हेयर और अगेन माइक्रोसॉफ्ट गूगल एमेजोन ऑल ऑफ दीज बिग कंपनीज हैव लार्ज बैट्स इन दीज एरियाज एंड उनकी ऑलमोस्ट एनी सर्विस अगर आप उठा लें क्लाउड के अंदर यूल फाइंड अ वेरी गुड वे लर्निंग ट्रैक टूवर्ड्स दैट सर्विस एंड बट मैं उसमें ये सजेस्ट हर किसी को करती हूँ बार बार आई विल रिपीट द सेम थिंग के डोंट ट्राई टू लर्न अ स्किल जस्ट फॉर लर्निंग दैट स्किल आप उसको समझने की ये कोशिश करें कि आप इससे क्या बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं तो आप कैगल डॉट कॉम पर जाएँ वहाँ पर एक एक्चुअल डेटा प्रॉब्लम लें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें जैसे अगर इस वक्त करंट हालात में कोविड के ऊपर बहुत सारे लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो आप अगर उस तरह का डेटा उठाएं जो कि ओपन सोर्स डेटा सेट है उसको आप एंड टू एंड पूरा एनालाइज करें उसमें से ट्रेंड्स निकालें उसको वो यूज करें दैट वुड बी अ बेस्ट वे ऑफ यूजिंग योर स्किल्स एट द सेम टाइम लर्निंग कि आप क्या चीजें सीख सकते हैं उस डेटा से और उसके ऊपर जो स्किल सेट अप्लाई करते हैं तो आई वुड से दोज आर द की एरियाज क्लाउड कंप्यूटरिंग आई Uh, is not going anywhere in terms of programming languages python uh, c sharp um, is is still going to stay there for a long time thank you so much for the uh, extensive information by this from the dmd i get you bahut seekh rahe hain in cheezon pe and and definitely i i think uh, one of the reasons why we love connecting with people like yourself is ki we want to as an industry नंबर वन स्टे अपडेटेड के आर बाहर क्या क्या ट्रेंड्स हो रहे हैं और दूसरा हमें लगता है कि हमारा जो डायस्पोरा है स्पेशली इन टेक्नोलॉजी तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है uh, कि सिर्फ उनसे हमें डोनेशन नहीं मांगनी चाहिए uh, हमें उनसे स्किल्स भी मांगने चाहिए हमें ये भी कहना चाहिए कि यार आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपनी लर्निंग्स शेयर करें uh, बहुत से लोग पाकिस्तान विजिट कर रहे होते हैं साल में एक दफ़ा दो साल में एक दफ़ा जो भी फ्रिक्वेंसी है और और यू नो यू पीपल आर ऑलवेज काइंड टू टेक आउट टाइम तो हमें लगता है कि स्पेशली जो नॉर्थ अमेरिका में क्राउड uh, है पाकिस्तानी दे हैव डन वेरी वेल एंड इन वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू वी वांट टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस अदर अदर देन आस्किंग फॉर डोनेशंस व्हिच सीम्स टू बी द स्ट्रेटजी राइट नाउ फ्रॉम यू नो अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच इज फाइन एंड एंड टू आई आई थिंक वी हैव अराइव्ड एट 10 पीएम व्हिच वाज आवर टाइम but uh, i would love to close this discussion with another story so aapne bataya ki you know ek story enough nahi hogi to agar ek do hum aur stories kar sakte hain agar aapke paas time ho i am sure ki uh, audience ke paas hai we have still a lot of people watching us live uh, so please if you can share uh, other stories श्योर sure. या um, yeah, मेरे पास टाइम बिल्कुल है कमिंग बैक टू वन अर्लियर पॉइंट जो आप अर्जिश कह रहे थे कि uh, ये जो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एंड ऑल दैट शेयरिंग नॉलेज इज समथिंग के जो मैंने देखा है लोगों में थोड़ा uh, थोड़ा कंजूसी से करते हैं uh, उसके लिए मुझे बट मैं ये सवाल लोगों से करती हूँ कि भाई अगर इफ यू आर शेयरिंग समथिंग विद समी इट्स नॉट लाइक कि वो आपने uh, उनको अपनी कोई कुछ चीज दे दी राइट इट्स बेसिकली आप एम्पलीफाई कर रहे हैं अपनी नॉलेज को मैं पर्सनल मेरा ये एक गोल है कि uh, मैं ऑलमोस्ट हर मंथ में दो से तीन इंफॉर्मेशनल सेशंस नॉलेज शेयरिंग सेशंस करती हूँ एट एनी लेवल वेर एवर आई कैन रीच एंड एंड गो फ्रॉम दैट पॉइंट अभी रिसेंटली पाकिस्तान डॉट के साथ मैंने चैट बॉर्ड्स के ऊपर एक सेशन किया और इस तरह से पाकिस्तानी वुमेन कंप्यूटरिंग के अंदर हमारे जितने भी लीड्स हैं और जो स्पीकर्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल एग्जिस्ट करते हैं या पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं हम कि वो उस पर आके अपनी नॉलेज को शेयर करें क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि आपने किसी को एक लफ्ज़ सिखाया राइट तो वो उसके लिए कितना काम यूजफुल हुआ वो us that that is uh, not replaceable by anything else the money cannot replace those things so honestly uh, i think anyone out there who's listening to this talk or anywhere uh, agar aapke paas koi knowledge hai ya koi uh, cheez hai jo aap share kar sakte hain um, uh, right now with anyone i think you should do that and find these platforms like this one uh, to come and and share your knowledge and do more deep dive technical sessions on these things on whatever you want to so uh, story ke andar i will just uh, maybe share one more so uh, it's something related to like it's a personal thing but i want to uh, highlight this part aspect of uh, things ke uh, especially women agar uh, if you're listening right uh, as a woman as you would pakistan mein ya uh, anywhere in the world i've seen that hum log jab 
ग्रो अप होते हैं बड़े होते हैं हमें एक चीज सिखाई जाती है टू टू फिट इन द मोल राइट टू फिट इन द द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइक यू हैव टू बी अ गुड डॉटर यू हैव टू बी अ गुड वाइफ यू हैव टू गुड बी अ गुड डॉटर इन लॉ यू हैव टू बी ऑल ऑफ दोज थिंग्स राइट तो इस मोल्ड में फिट होने के चक्कर में हम अक्सर अपनी आइडेंटिटी जो है वो नहीं बना पाते हैं वो बनते हैं जो हम लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं राइट तो और उसमें अगर हम थोड़ा सा कुछ और बनने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लेबल्स लगाए जाते हैं हमारे ऊपर तो मैं किसी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक की तरफ या नहीं जाऊंगी लेकिन मैं ये बात थोड़ा सा बताना की कोशिश ये करूंगी कि आप अपना सिस्टम अपने जो इर्द गिर्द सपोर्ट सिस्टम है उसको बिल्ड करें आ, मैं जो स्टोरी एग्जांपल शो करना चाहूंगी वो ये कि जब वेन आई माय माय फर्स्ट डॉटर राइट तो राइट इन दैट मोमेंट आई थॉट कि भाई लाइक ऑफ कोर्स इट्स पेरेंटिंग इज अ फुल टाइम जॉब तो आई आई जगल बैक एंड फोर्थ कि मुझे इस वक्त ब्रेक लेनी चाहिए और मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने बच्ची के साथ बेटी के साथ और इसके अंदर कैसे होगा राइट तो दैट्स अ कॉमन थिंग जो लॉर्ड ऑफ वुमेन विल गो थ्रू लाइक लॉर्ड ऑफ वुमेन गो थ्रू दैट वट एवर चॉइस यू मेक इज योर चॉइस मैं किसी भी चॉइस को ये नहीं करना चाहूंगी कि दैट्स अ राइट चॉइस और बैड चॉइस तो जो मेरा मेन मैसेज इस इस बात से वो ये कि see what works for you what works in your situation us waqt do not abide by in any of these situation chahiye is specific situation ho ya koi bhi ho do not abide by ke what the society and the people around you expect of you think from your perspective ke down the line 3 to 5 years jab aap when you look back in that moment would you be happy with your decision that you made aur agar aapne koi decision aisa liye jisse you are not happy to learn from that experience and go and take uh, that if you are in that situation again yeah something similar do it again in a different way so apne mai jab bhi kisi aisi situation mein hoti hu what i do is this is just my my thing is i basically sit down i write my pros and cons i actually literally write down my pros and cons of everything it could be personal it could be professional okay i write down those things and i look at the situation from a third person perspective not being emotional about that from a my perspective but i i learn that from a third person perspective when i share that situation with a third person as well jisko meri life ke bare mein itna detail na pata और मैं उनका ओपिनियन लेती हूँ फिर मैं और लोगों का ओपिनियन लेती हूँ लेकिन डिसीजन मेकिंग इज समथिंग दैट आई डू माय सेल्फ आई डू नॉट लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस मी इन दोज डिसीजंस ताकि कल को मैं ये ना कहूँगी मैंने उसके प्रेशर की वजह से ये डिसीजन लिया तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अगेन इट विल नॉट हैपन राइट अवे इन वन डे इट टेक्स इयर्स इट टेक्स लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस टू बी एट दैट प्लेस वेयर यू आर कॉन्फिडेंट इन वॉट यू डूइंग एंड यू गो फ्रॉम दैट सो ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है स्पेशली जब वंस यू हैव किड्स यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थिंक फ्रॉम योर परस्पेक्टिव वॉट यू वॉन्ट टू डू what you are happy doing and what is the support around you uh in teeno cheezon ke bagair it doesn't work um, if you don't have the right support of course aapka decision wouldn't work to aapko wo support system build karna padta hai uh, you have to build the people that you can rely on uh, yahan pe rehte hue in seattle um, other than of course my husband and, and and that i don't have any other family nearby right to aapke jo friends hain aapka support system hai hamari jo pvk ke leads hain they are all my support systems here so uh, you you bounce out ideas with them and then you learn from those uh, uh, decisions and make a better decision next time so uh, i think that would be it I'm, and uh, in 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 and again i i uh, as you as you grow in your career you'll you'll face many many challenges like that uh, where you have to decide what what is your priority uh, how do you want to take that situation how do you prioritize ek aur cheez jo i share with a lot of people is ke every week har hafte ke shuru mein i look at my top 3 or 4 things jo mujhe us hafte mein achieve karni hai kyunki uh, as you said ke i have a lot of responsibilities uh, job ke alawa pv ke alawa ghar there is a lot of other things as well right so i basically make a combined list of everything i have one to do list और मैं उसके अंदर प्रायोरिटाइज करती हूँ हर हफ्ते के शुरू में और मिड वीक आई गो बैक एंड चेक कि क्या मैंने खत्म कर लिया क्या रहता है एंड हाउ कैन आई हाउ कैन आई री प्रायोरिटाइज अ फ्यू थिंग्स और जगल अ फ्यू थिंग्स टू मेक समथिंग एज अ प्रायोरिटी आई एम एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज इन दैट सेंस तो दैट इज द ओनली वे इट वर्क फॉर मी अदरवाइज आई जस्ट मे बी गो क्रेजी तो टेक लुक एट यूर ओन शूज लुक लुक वट वर्क फॉर यू टू डॉट ट्राई टू बाइट बाई द सोसाइटी एंड द रूल्स एंड एवरी थिंग जो हमारे दिमाग में इनग्रेन हुए हुए डू वट वर्क फॉर यू एंड इन शाल इट वुड बी द बेस्ट थिंग दैट वुड वर्क आउट फॉर यू इन दैट सेंस 
थैंक यू सो मच जी आपने इतने अच्छे ख्याल हमारे साथ शेयर किए और हम भी यही मैसेज शेयर करना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान के साथ भी कि जो सोसाइटी ने जो कल्चर ने शायद कुछ लिमिटेशन डिफाइन करके रखी हुई ज़रूरी नहीं कि हम उन्हें फॉलो करें अगर अगर और मैं चैलेंजेस से रिलेट नहीं कर सकता कि अगर किसी की फैमिली की तरफ से भी चैलेंजेस हैं तो शायद अब इतनी मिसालें मौजूद हैं आपकी तरह जिन्हें दिखा के बताया जा सकता है कि यार जिंदगी में ये भी रास्ते हैं और हमें ये नहीं कि जो जो कुछ नॉर्म्स डिफाइंड है उन्हें फॉलो करें और अपॉर्चुनिटी जो है वो सारों को इक्वली मिलने चाहिए स्पेशली यू नो बोथ जेंडर इन रिलेटिंग विद यू नो द करंट सिचुएशन इन दू एस इस्पेक्टिव ऑफ कलर एंड इस्पेक्टिव ऑफ एवरी थिंग राइट और आई थिंक जो uh, जो ग्रोथ है शायद कोविड की वजह से जो एक अच्छी चीज़ है जो रिमोट वर्क में ग्रोथ है uh, शायद इसमें हमें नजर आए कि uh, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही यू नो नेशनलिटीज की बेस पे डेस्टिनेशन की बेस पे और जब ये सारा खत्म हो जाता है तो इवन कलर और जेंडर और उन सारी बेसिस uh, पे भी तो शायद ये जो है एट द एंड हम इस क्वारंटीन से जब भी निकलें uh, एक अच्छी अच्छी अर्थ में जाके निकले और इससे ही मैं चाहूँगा कि हम दस uh, मिनट हम हमने आपके ज़्यादा ले लिए uh, लेकिन शुक्रिया कि आपने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की हमारे साथ हमारी ऑडियंस के साथ और शुक्रिया कि आपने uh, इतनी अच्छी जो है इंसाइट शेयर की कि लोग सीखें स्किल सीखें और एक और जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आई थिंक ना सिर्फ आपकी पी डब्ल्यू सी कम्यूनिटी के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए दैट इज बिल्डिंग इन इन यू नो ऑबियसली क्रेडिट गोज टू हुमा फॉर स्टार्टिंग दिस एंड देन इंट्रोड्यूसिंग अस एज वेल बट रनिंग दिस ह्यूज कम्यूनिटी जो कि ना सिर्फ uh, एक तो जो उसके मेम्बर हैं उनको फ़ायदा देती है बल्कि और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जो सीखना चाहते हैं जो अभी शायद टेक इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है उनको भी uh, मौके प्रोवाइड करती विद योर ट्वेल्व चैप्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड राइट और उनके उनमें से दो चैप्टर्स से हमारा जो है ऑनर रहा है काम करने का एक तो बर्लिन एंड सिलिकन वैली एंड एंड नाउ वी आर कलेबरेटिंग विद यू ऑन अ ग्लोबल स्केल सो विद दिस आई लाइक टू थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस ऑल दिस टाइम थैंक यू सो मच अर्जेश यू आर डूइंग ग्रेट एंड द लास्ट वन थिंग आई वुड जस्ट ऐड इज के डू योर पार्ट लाइक हुएवर इज लिसनिंग और ए डोंट थिंक कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं या कर सकती हूं देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू बी अ मेंटर बी एन एलआई बी द सपोर्ट वेयरएवर यू कैन एंड इफ यू टेक दोस स्मॉल एक्शंस टुडे इट माइट बी लाइक अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर समबडी सो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एंड जस्ट कीप डूइंग दिस इज दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी थैंक यू फॉर having me here arjesh and uh, from pwic perspective also i wanted to thank you uh, for um, the jo bhi hamare do events humne pehle kiye and this one is another one and look forward to many more in the future thank you so much thank you so much and just to add to your point ke uh, har insaan kisi na kisi tarah contribute kar sakta hai aur jo log abhi sun rahe hain ab wo ek acha sa comment karke bhi contribute kar sakta hai taki hame pata lagta rahe ki yaar hum jitna time laga rahe hain kuch na kuch aapko fayda mil raha hai तो एक बुरा कमेंट जो है ना बड़ा हर्ट करता है इंसान लेकिन जो आपको नहीं पता कि कितना कमेंट कितना वैल्यूबल होता है जिससे हारिस के भी चार कमेंट आ गए तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स टू अगेन हारिस स्पेसिफिकली फॉर लॉन्ग कमेंट्स विद दिस अल्लाह हाफिज सी यू एट द नेक्स्ट अल्लाह हाफिज